ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு என் வீட்டு சோறு எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் நானும் நல்லா இருக்கேன் இந்த விளாகில் நான் என்னோடய சண்டே எப்படி போச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு ஷேர் பண்ண போகிறேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கேன் நான்வெஜ்ஜு ஆஃப்டர்நூன் வந்து மட்டன் குழம்பு எப்படி செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கு இடையில் என்னென்ன வேலை செஞ்சேன் அப்படின்றத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் என் வீட்டு சோறு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னடா இந்த மாங்காவை என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா இந்த மாங்காய் வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு வீட்டு பக்கத்தில் மரம் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க கொடுத்தாங்கன்னு வாங்கிட்டு வந்தார் ஸோ சாட்டர்டே நைட்டே வந்து நான் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு கழுவி காய வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்னிங் எந்திரிச்சு ஏதாவது ஊர்கா போடலாம் இல்லை ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு காய வச்சுருக்கேன் ஆனால் இன்னும் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை எங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோவா கிடைக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து எங்களுக்கு மார்னிங் ஃபைவ் டு செவன் தான் அதனால் அடிக்கடி இப்போ போகிறதில்ல இவர் வெளியே போகிறப்ப வந்து இந்த மாதிரி மாங்காய் வாங்கிட்டு வரப்பையே வந்து ஏதோ வண்டியில் வந்து இந்த மாதிரி ஆப்பிள் மாதுளம் பழம் வாழைப்பழம்லாம் விற்று வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்தார் எல்லாத்தையுமே நான் கழுவி நைட்டு வந்து காய வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சண்டே மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் மார்னிங் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சிட்டு மார்க்கெட் போயிட்டு மட்டன் ஹாஃப் கேஜியும் சிக்கன் ஹாஃப் கேஜியும் வாங்கிட்டு வந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு காஃபி போட்டு குடிச்சுட்டு நான் வந்து மட்டன் வந்தோடனே மட்டனை கழுவி சூப்பு போட்டு வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சூப்பு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ குழம்பு செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் வெங்காயம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தனால ஒன்று கட் பண்ணியிருக்கேன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ கறி வேக வச்ச அதே குக்கர்லேயே வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா மட்டன் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நான் ஒரு பிரியாணி இல ரெண்டு கிராம்பு வந்து சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் கிட்டே பட்டை இருந்தால் பட்டையும் போட்டுக்கோங்க எங்கிட்ட காலி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து வதக்கியாச்சு இந்த அளவுக்கு வந்து வதங்கினா போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டையுமே சேர்த்து போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த தக்காளி வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக தான் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்து நம்ம உப்போட அளவு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கிறனால அடிப்பிடிக்கும் ஸோ பார்த்து சிமிலில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம தேவையான பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் பொடி நம்ம கடையில் வாங்கி நான் எதுவுமே சேர்க்கலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் இருக்கிற பொடியை மட்டும் தான் போட்டு செஞ்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி பவுடர் சோம்பு கசகசா பவுடர் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஜீரகத்தூள் வந்து ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் முன்னாடி நான் பட்டை கிராம்பு எதுவும் போடாததுனால கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் கரம் மசாலாவும் இருந்துச்சுன்னா உங்ககிட்ட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு மசாலா சேர்த்துக்கிட்டா போதும் உங்களுக்கு அதிகமான மெம்பர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா அளவை வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க கடையில் மட்டன் மசாலா வாங்காமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு இப்போ வந்து நான் இதில் அந்த மசாலா மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் ஆஃப் டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் வந்து தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம சூப்போட தண்ணியும் சே மட்டன் சூப்பு வேக வச்சுருக்க தண்ணியும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு சேர்த்துட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி கொதி வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருக்க கறியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் மட்டன் சூப்பை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நாங்கள் மட்டன் வந்து சூப் எடுத்து மார்னிங் குடிக்கிறதுனால நான் மட்டனை வந்து தனியாக வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் இல்லாட்டி நீங்கள் வேக வைக்காமல் அப்படியே இது கூட மட்டனை போட்டு ஒரே தான் வேக வச்சுக்கோங்க அது இன்னமும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மட்டன் மசாலா எல்லாமே
தேங்காய் டேஸ்ட் பிடிக்காதவங்க தேங்காய் சேர்த்துக்க வேணாம் இந்த ப்ரொசீஜர்லேயும் செஞ்சாங்கனாலும் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் சம்மர் வெயில் கால ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ எல்லா ஃபுட்லேயுமே கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க எப்பயுமே வந்து நாங்கள் மட்டன் குழம்புக்கு இட்லி வச்சு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிடுவோம் ஸோ இட்லி வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இட்லி பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு இட்லி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இட்லி ஊற்றுங்க அப்போ தான் இட்லி உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து இட்லி ஊற்ற போகிறேன் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி துணியெல்லாம் வந்து ஈரத்தில் நினச்சி வச்சு இட்லி இதில் போட்டுட்டு இட்லியெல்லாம் ஊற்றிட்டேன் நான் ஊற்றிட்டு இப்போ தண்ணியும் பாருங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம தூக்கி உள்ளே வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி வச்சு எடுத்திங்கன்னா இட்லி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இட்லி ஆறிடுச்சினாலும் இதே ப்ரொசீஜர் தண்ணி கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு அந்த ஆறின இட்லியே இதே இட்லி பாத்திரத்தில் மேலே வச்சு லைட்டாக தண்ணி தொழிச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இட்லி திருப்பியும் சூடாக சாஃப்டாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் நான் மட்டன் குழம்பு வச்சாச்சு இட்லி ஊற்றி வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பாத்திரம் வேறு கிடக்கு இதையும் நான் கழுவணும் ஆல்ரெடி வந்து நைட்டு கழுவி வச்ச பாத்திரம்லாம் கிடக்கு இப்போ இந்த பாத்திரத்தை எல்லாமே வந்து நான் எடுத்து அடுக்கி வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம நைட்டு காட் காட்டனெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாங்காய் அந்த பழத்தெல்லாம் காய வச்சு இதெல்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்து ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி குப்பையும் நிறையா சேர்ந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ குப்பெல்லாம் பாருங்கள் எல்லாம் எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே கிச்சனுக்குள்ளே தான் வச்சுருப்பேன் இப்போ எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் நான் போயிட்டு குப்பை போட்டுட்டு வந்துடலாம் எங்களுக்கு வந்து வீடு பக்கத்துலேயோ இல்லை யாரும் எடுக்கலாம் வரமாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் வீட்டு செக் நான் வந்து இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு ஸோ கீழே வந்து எங்களுக்கு ஒரு குப்பை போடுறதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த பாக்ஸில் தான் போய் போட்டுட்டு வரணும் அது காலியாகவும் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க என்னோடய கிச்சன் டிப்ஸில் நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் கீழே வந்து கவர் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த லிக்யூட் என்ன பாருங்கள் அதில் எவ்வளோ குப்பை போட்டிருக்கேன் ஆனால் என்னோடய டஸ்ட்பின் வந்து எந்த அழுக்குமே ஆகலை ஸோ அதனால தான் அந்த கிச்சன் டிப்ஸில் சொல்லியிருந்தேன் கீழே பேப்பர் போட்டுக்கோங்க வந்து மேலே வந்த உடனே உடனே வந்து நான் கவர் போட்டு அப் உடனே வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போயுமே வந்து க்ளீனாக இருக்கும் நீங்கள் குப்பை போட்டுட்டு வந்தாலோ இல்லை வெளியில் எதுவும் க்ளீன் பண்ணாலோ கண்டிப்பாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து உங்கள் வேலையை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போயும் இல்லை எப்போயுமே இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தேன் பாருங்கள் இட்லி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு வெந்துருச்சு இப்போ இட்லியை வந்து நீங்கள் குத்தி பார்க்க தேவையில்லை லைட்டாக கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் இருந்தாவே இட்லி வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இட்லி வெந்துருச்சு நான் எடுத்து ஹாட் பாக்ஸில் வச்சுட்டேன் குழம்பும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ விசில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இருந்தாலும் இந்த ஓப்பன் ஸ்டேஜ்லேயே வச்சு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க நான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு இந்த கன்சிஸ்டன்ஸ்லேயே நான் வந்து குழம்ப வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஆஃப்டர்நூனுக்கு கொஞ்சம் கிரேவி டைப்பில் இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கே போதுன்னு சொல்லிவிட்டு எடுத்தாச்சு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நீங்களும் சாப்பிட்லாம் டேஸ்டியான அசத்தலான மட்டன் குழம்பு இட்லி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்னிங் எங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் நான் போயிட்டு கிரேவி வந்து சிமில் வச்சுட்டு வந்தேன் இந்த குழம்பு வந்து மார்னிங் தண்ணியாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஆஃப்டர்நூனுக்காக கொஞ்சம் கெட்டிப்படுத்திக்கிட்டேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து டென் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு போய் உட்காந்துருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் மொபைல் பார்த்துட்டு இருந்தோம் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு டைம் வந்து இப்போ லெவன் ஃபிஃப்டீன் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி ஜூஸ் ஏதாவது போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தேன் இது வந்து கிர்னி பழம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எடுத்து பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பழம் ரொம்ப பெரிய பழம் ஒரே ஒரு பழம் பெரிய பழமாக இருந்ததுனால எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதோட அந்த ஜூஸும் போட்டு குடித்தாச்சு அதில் கொஞ்சமாக அப்பப்போ எடுத்து நான் போட்டுப்பேன் போட்டுட்டு சுகர் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி வந்து லைட்டாக முழுக்கிற அளவுக்கு சேர்த்துட்டு எதுவும் வடிகட்ட தேவையில்லை அப்படியே போட்டு நீங்கள் மிக்சியில் ஓட விட்டு குடிச்சிக்கோங்க ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு லெவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து சரி பாத்திரம் கழுவிடலாம் இன்னமும் லேட் பண்ணால் டைம் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு இருந்த பாத்திரத்தெல்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டு கழுவி வச்சுருந்ததை திருப்பி நான் பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு சரி சாப்பாடுக்கு மதியத்துக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் மதியம் நான்
எல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து சரி சமையலுக்கு வந்து ரசத்தை கூட்டி வச்சுட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு போட்டிருக்கேன் ரெண்டு வத்தல் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து வெள்ளைப்பூடு சேர்த்து போய் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி புளி ஊற வச்சுருந்தேன் புளி வந்து எங்களுக்கு அளவாக தான் பிடிக்கும் ஸோ புளியோட அளவு குறைச்சிட்டு தக்காளி வந்து ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க புளி அளவு பிடிக்காதவங்க தக்காளி அளவு கூட்டிக்கோங்க அந்த புளி தண்ணியிலே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளியை நல்லா பிழிஞ்சிக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஒன்றரை தக்காளியை வந்து மிக்சியில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ரசத்துக்கு அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க அந்த புளி கரைசலில் வந்து நம்ம அரைச்சிட்டு வந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு டூ பிஞ்ச் வந்து பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கையிலே வந்து பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்ககிட்ட மல்லித்தலை இருந்துச்சுன்னா மல்லித்தலையும் போட்டு நல்லா பெசஞ்சுக்கோங்க பெசஞ்சு எடுத்து அப்படியே நம்ம கிண்ணத்தோடு வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து இப்போ லாக்டவுன் டைமில் எங்கள் ஏரியாவில் வந்து சுத்தமாக இப்போ கருகுப்பில் கொத்தமல்லித்தலைலாம் சுத்தமாக எங்களுக்கு கிடைக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால தான் என்னோடய சமையலில் எதுலேயுமே நான் வந்து மல்லித்தலை கருகுப்பில் எதுவுமே சேர்த்துக்கல இப்போ அரிசியும் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் ரசம் இப்போ தான் ரெடி பண்ணேன் உடனே வந்து மிக்சி ஜாரு இந்த மாதிரி கழுவி வச்சுருங்க சோப்பெல்லாம் போடாமல் இப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ வேணும்னா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கழுவுறப்பையும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்திரமும் உங்களுக்கு சேராது கிச்சனில் வந்து எங்களுக்கு அடிக்கடி தண்ணி வந்து இப்போ நின்றுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆரோ வாட்டர்னால குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிணத்தில் வந்து தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ சாப்பாடையும் வச்சுட்டு சிமில் எல்லாத்தையுமே சாப்பாடு ரசதி சிமில் போட்டுட்டு நான் மாடிக்கு வந்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாடிக்கு வந்து நான் காய வைக்க வேண்டியதெல்லாம் காய வைக்க வந்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் எங்கள் வீட்டு மாடி இப்போ பாருங்கள் நான் எடுத்து வந்திருக்க சீரக சம்பா அரிசி முருங்கைக்கீரை அதுக்கப்புறமா அந்த வத்தல் மூணத்தையுமே காய வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எங்களோட ஏரியா எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்குன்னு ஒரே ஒருத்தவங்க மட்டும் தான் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க இப்படி தான் டெய்லியுமே இருக்குது முன்னாடியில் அந்த ஏரியா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலையில் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து அவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்குது ப்ளேஸில் ஒரு ஆள் கூட இல்லை இது வந்து மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் ஒன் தேர்ட்டி போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நான் கீழே வந்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ரசம் சிமிலில் வச்சுட்டு போயிருந்தேன் இப்போ வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த அளவுக்கு கொதி வராமல் இந்த அளவுக்கு முற கட்டின உடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க கொதி வந்துட்டால் ரசம் நல்லா இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு தாளிப்பு கரண்டியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் போட்டு ஒரு மிளகாவத்தில் கிள்ளி போட்டு தாளித்து விட்டாச்சு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஃப்டர்நூன் போடுறதுக்கு ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு இடையில் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் ஒரு தண்ணி பழம் இருந்துச்சுன்னு காட்டினேன் இல்லை அதை வந்து வெட்டி இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சத்தை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சத்தை நான் வந்து ஜூஸாக போட்டு வச்சுக்கிறேன் ஹாஃப் ஆஃப் பழத்தை வந்து இந்த வந்து நான் வந்து கட் பண்ணி இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் ஆல்ரெடி கிட்னி பழம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதை எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சுருக்கேன் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆஃப் பழத்தை வந்து நான் ஜூஸ் போட்டு வச்சுக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அதை தான் ஆஃப்டர்நூன் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா நான் அதை தான் அதை தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பேலன்ஸ் இருக்கிற பழத்தில் இப்போ நான் ஜூஸ் போட போகிறேன் அது சைட் பை சைடு சாப்பாடும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ தண்ணி வடிகிறதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் ஜூஸ் போடுறதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணி பழம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நாட்டு சக்கரை கொஞ்சமாக அந்த லைட்டாக முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி நீங்கள் தண்ணி சேர்க்காமலும் போட்டுக்கலாம் நான் வடிகட்டி எடுக்கிறதுனால முழுகிற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வடிகட்டி ஒரு வாளியில் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒரு வாளிலையும் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர்லையும் நான் வாட்டர் பாட்டிலை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் கிளாஸ் கண்டெய்னர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறப்பலாம் சரி நம்ம மறந்துட்டால் கூட நம்ம அதை கிளாஸில் பார்க்கும்போது நம்ம குடிக்கணும்னு தோணும் எடுத்து நம்ம குடிச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சுக்கு வந்து நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோம் அது குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து சரி நான் ஆம்லைட் போட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் போட ஆரம்பித்தார்